हेलो डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं एकदम परफेक्ट हूँ आज के लेक्चर के अंदर हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं दिस इज पार्ट टू इससे पहले हमने पार्ट वन लिया था जिसके अंदर वी डिस्कस दी मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देन आफ्टरवर्ड्स वी डिस्कस दी वेरियस मॉडल्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हमने देखे थे एकरमैन का मॉडल देखा था और कैरोज का फोर पार्ट मॉडल भी बहुत ही डिटेल में देख लिया था तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं आज का लेक्चर जो है उसका एजेंडा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड शेयर होल्डर्स टूवर्ड्स एम्प्लॉयज टूवर्ड्स कंज्यूमर्स एंड टूवर्ड्स दी कम्युनिटी ओके इससे आगे हमने देखा था बिजनेस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक डेफिनेशन मैंने वहां पे बताई थी मैं आपको ब्रीफिंग यहाँ पे करा देता हूँ सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वॉट एवर बिजनेस डज ओवर एंड अबो इट्स रेग्युलर रिस्पॉन्सिबिलिटी रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज नोन एज दी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है तो बिजनेस का जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है उसके अलावा अगर बिजनेस कोई भी काम करता है एक्स्ट्रा जो उसके एजेंडा में नहीं है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको हम बोलेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द शेयर होल्डर्स सो इफ यू सी द शेयर होल्डर्स आर द शेयर होल्डर्स आर द अल्टीमेट इन्वेस्टर्स इन द बिजनेस एंड दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन द इन टू द बिजनेस एंड दे आर एक्चुअली यही लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क को अंडरटेक करते हैं ठीक है तो सबसे ज्यादा अगर किसी को अगर बिजनेस सर्वाइव नहीं करता बिजनेस ठीक तरह से काम नहीं करता तो सबसे ज्यादा अगर किसी को लॉस होता है तो वो शेयर होल्डर्स को होता है ठीक है तो बिजनेस की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि टू सर्वाइव इन द बिजनेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये सब बात की बात आती है लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि वो बिजनेस के अंदर अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाए अगर बिजनेस एक बार अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाए उसके बाद वो बाकी के ऑब्जेक्टिव बाकी की चीज आप ऑटोमेटिक होते होती जाएगी ठीक है और सेकेंड पॉइंट आएगा पे सफिशियंट डिविडेंट अगर कंपनी को अच्छी तरह से प्रॉफिट हो रहा है देखिए आप या मैं कहीं पे भी कोई भी बंदा जब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है हिज मेन इंटेंशन इज टू गेट गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंट बिकॉज ही इज इन्वेस्टिंग विद द एक्सपेक्टेशन दैट ही विल अर्न गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न सो कोई भी इन्वेस्टर होगा उसका दिमाग में यही चलेगा कि मुझे अच्छी तरह से रिटर्न रिवॉर्ड मिलना चाहिए अगर ये रिटर्न रिवॉर्ड नहीं मिलता तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए वो फील गुड फैक्टर उसके लिए नहीं आएगा वो बोलेगा कि भाई ये कंपनी में मजा नहीं आ रहा है हमको रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है सो so, कंपनी को हमेशा जो भी सफिशिएंट डिविडेंड है जो भी एक्चुअल अमाउंट में बेस्ट पॉसिबल मैनर में डिविडेंड प्रोवाइड करना चाहिए थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइड इनोवेशन इनोवेटिव सोल्यूशन टू एनहांस द बिजनेस एंड देयर बाई द शेयर प्राइजेस नाउ इनोवेशन इज अ सच थिंग दैट विच यू क्रिएट सम न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स टू द एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट और यू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट इन टू द मार्केट सो दैट इज यू कैन से इट्स अ इनोवेशन सो विद द हेल्प ऑफ दिस इनोवेशन वट यू कैन डू इज यू कैन इंक्रीज यू कैन एनहांस द बिजनेस आप अपना कस्टमर्स इंक्रीज कर सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो और अगर आपने कोई ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट किया है जहां पे कंटिन्यूसली इनोवेशन होते रहते हैं ठीक है जैसे बेस्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए रिलायंस जियो है तो जियो इज are doing uh, much innovations uh, within a very short span of time usne 5g launch kar diya usne bahut sari video calling facility provide kar di pura television usne mobile mein de diya aur ab to fiber optic cable through pure uh, country ke andar apni services provide kar raha hai dusra example pe aap dekh sakte ho isi ke andar main kuch add karna chahunga jaise facebook ne bhi iske andar investment kiya hai aur dusri do teen companies hai jinhone iska reliance jio mein invest kiya hai तो हजार ग्यारह सौ के आसपास जो शेयर की प्राइस चल रही थी वो तेरह सौ चौदह सौ के आसपास अब ये आ रही है तो बीइंग एन इन्वेस्टर विद व्हाट वी एक्सपेक्ट इज मैंने आज सौ रुपए में कोई शेयर परचेस किया है तो उसका मुझे एक साल बाद छह महीने बाद डेढ़ सौ दो सौ तीन सौ अब वो जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से प्राइस मिलनी चाहिए बट ये कब मिलेगा जब आप इनोवेटिव सोल्यूशन बिजनेस अपने कस्टमर्स को क्लाइंट्स को प्रोवाइड करेगा सो बिजनेस अपने क्लाइंट्स को इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा इससे बिजनेस की क्वालिटी बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी रहेगी और उसके शेयर्स के प्राइस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट अ पब्लिक इमेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट कम्स दैट इज विट यू कैन से इट्स अ फील गुड फैक्टर टेक द बेस्ट एग्जांपल आप टाटा कंपनी देख लीजिए रतन टाटा उस उनके चेयरमैन है तो जैसे ये कोविड का इशू आया था ना कोविड नाइनटीन कोरोना वायरस का इशू आया था तो रतन टाटा जी ने फिफ्टीन हंड्रेड करोड़ रुपीज का सो uh, फार so जहां तक मुझे याद है तब तक uh, सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन उन्होंने एज अ चैरिटी पर्पज उन्होंने कर दिया था 1500 हंड्रेड करोड ठीक है ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है uh, शायद पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर भी मिलकर इतनी बड़ी अमाउंट कंट्रीब्यूट ना कर पाए
कपड़े परचेस करता हूँ सो आई फील गुड कि हाँ मैं ऐसी जगह पे अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ जहाँ पे जो पैसा है वो उसमें से काफी सारा पैसा चैरिटी पर्पज के अंदर जा रहा है तो इट ड्यूस मी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंपनी कर रही है तो मेरे दिमाग में भी एक पब्लिक इमेज एक बहुत ही अच्छी इमेज टाटा कंपनी की बन रही है कि मैं जो भी चीजें परचेस कर रहा हूँ अल्टीमेटली उसका यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छे के लिए हो रहा है गरीब लोगों के खाने के लिए हो रहा है और चैरिटी पर्पस के लिए ये यूज हो रहा है तो आज के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको सिर्फ पैसे से मतलब नहीं है बट वो ये भी देखेंगे कि एक अच्छी कंपनी के अंदर एक क्लीन इमेज वाली कंपनी के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे आप दूसरी तरह सत्यम कंप्यूटर्स देख लीजिए तो ये कंपनी एक अनकलीन इमेज है इसकी काफी सारा कस्टमर्स का पैसा लूट के बैठी है सहारा कंपनी देख लीजिए बहुत सारे लोगों का पैसा लूट के बैठी है तो ऐसी कंपनी के अंदर कोई भी शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट नहीं करेगा अब आगे का जो पॉइंट है उसमें शेयर होल्डर्स का भी एक सपोर्ट चाहिए कंपनी को क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत सारे प्रेशर रहते हैं नीच एंड एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कंपनी टू गिव अ सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट इन द बिजनेस समटाइम्स ऐसा भी होता है कि भी बिजनेस अच्छी तरह से ना चले तो उस टाइम पे शेयर होल्डर्स को भी uh, अपना सपोर्ट उनको प्रोवाइड करना चाहिए दैट इज बूस्टिंग इट विल बूस्ट द मोरल ऑफ द बिजनेस पर्सन तो उनको भी एक सपोर्ट मिलेगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्ल्ड शेयर होल्डर्स है आगे का जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी एम्प्लॉयज नाउ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस नाउ ईच एंड एवरी पर्सन हु इज वर्किंग विद दी ऑर्गेनाइजेशन ही इज हैविंग एक्सपेक्टेशन दैट ही शुड रिसीव फेयर अमाउंट ऑफ वेजेस वॉट एवर सर्विसेज इज प्रोवाइडिंग ही मस्ट रिसीव सर्टेन अमाउंट ऑफ वेजेस ठीक है अगर मैं आठ घंटे काम कर रहा हूँ तो उस हिसाब से मुझे पैसा मिलना चाहिए और सही बात है उसमें कुछ गलत नहीं है बट काफी सारी कंपनी से ऐसा होती है जो ऐसे जो मजदूर होते हैं गरीब लोग होते हैं उनको आप पूरा पेमेंट नहीं मिलता इवन इन लॉकडाउन यू माइट ऑल्सो ऑब्जर्व डेट सिचुएशन के काफी सारे लेबर्स जो काम करते थे सालों से काम करते थे उन लोगों को भी महीने की पूरी सैलरी नहीं मिली और उनको पैदल ही निकलना पड़ा तो ऐसी भी डेंजरस सिचुएशन है अब वो लेबर शायद ही उसी कंपनी में वापस आएंगे काम करने के लिए तो ये एक मोरल uh, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अपने एम्प्लॉयज की एम्प्लॉयज uh, की तरफ से नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ द बेस्ट वर्क पॉसिबल वर्किंग कंडीशन जितना अच्छा कंडीशन आप अपने एम्प्लॉयज को अपने लेबर्स को प्रोवाइड करेंगे उतनी ही एफिशेंटली वो लोग काम करेंगे हाइजीन uh, एनवायरमेंट जो आप वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे जैसे सनलाइट प्रॉपर आना चाहिए वेंटिलेशन प्रॉपरली होना चाहिए तो इट विल इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दर माइंड सेट्स एंड दैट विल गिव यू a boost in the uh, your production and all the uh, efficient system next one is establishment of fair work standards and norms this is the most important point sometimes aap logo ne kafi aise suna hoga ki isme to company mein politics chal raha hai aur inko hi promotion milta hai so in uh, in private companies uh, this issue is very severe so if this is going to happen then what will happen jo banda jiske paas properly एबिलिटीज है जो काम कर सकता है और बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है तो वो उसका मोरल डाउन हो जाएगा और वो अपने हिसाब से आगे काम नहीं कर पाएगा नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ लेबर वेलफेयर फैसिलिटी टू द एक्सटेंट पॉसिबल एंड डिजाबल्स सो लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज दैट विच इंक्लूड दैट टाइम टू टाइम उनके लिए कुछ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज हम ऐड कर सकते हैं सोशल एक्टिविटीज हम कुछ अरेंज कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि लेबर का मोरल बूस्टअप होगा और अगर लेबर को कहीं पे भी कुछ इश्यू आता है तो आप उसकी हेल्प कीजिए नेक्स्ट पॉइंट इज अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द वर्कर्स दमसेल्फ नाउ दिस इंक्लूड्स वर्कर्स ट्रेनिंग दैट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम शेड्यूल करते हैं जैसे सेफ्टी uh, वीक होते हैं काफी सारी कंपनीज के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ पे हजार डियर्स केमिकल्स या ऐसा कुछ चीजें प्रोडक्शन होती है जो लाइफ के लिए डेंजरस सिचुएशन होती है तो उसमें आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो एंड इन केस एनी इमरजेंसी अकर्स देन व्हाट यू कैन डू सो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट कैन बी डन नेक्स्ट पॉइंट इज रीजनेबल चांसेस एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर अकम्पलिशमेंट एंड द प्रमोशन एज वी डिस्कस दिस स्टैंडर्ड इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ हियर so reasonable chances every person must get reasonable chances to prove himself and he should get proper accomplishment and promotion standards if he desires it uh, deserves it next point is responsibility towards the consumer so first responsibility is increase in the productivity and reduce the prices the thing is that customers are always interested in uh, getting much amount of goods with the lower prices and improve the quality smoothen the distribution of the mix 
uh, distribution system to make goods easily available. So ultimately, what have what will happen? If you increase productivity and you will also provide good quality goods for a low price, then it will be a very good thing for customers. And customers will purchase things more and more. And they will also refer to others, which is known as referral marketing. Research and development to improve the quality and introduce better and new product. Continuously research and development after doing research and development, जितनी आप अपनी क्वालिटी में प्रोडक्ट की या फिर सर्विसेज की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करेंगे उतना ही कस्टमर्स के लिए बेनिफिट होगा टेक द बेस्ट एग्जांपल मारुति तो मारुति की कार्स अगर आपके पास है और आपने शोरूम में सर्विस के लिए दिए हैं तो पिकअप ड्रॉप फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं उसके बाद आपके पास वेरिफिकेशन के लिए कॉल भी आता है कि आपको जो भी ये सर्विस मिली है उसमें कुछ आपको इश्यू कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए अगर आपका कोई वहाँ पर इशू है तो यू कैन मैंशन इट तो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और टिल योर सेटिस्फैक्शन जब तक आपका सेटिस्फैक्शन नहीं होता तब तक आप जितनी बार बोलोगे उतना वो लोग काम करने के लिए रेडी होते हैं तो डैट गिवस अ ब्रांड इंप्रेशन और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही इम्प्रूव होती है क्वालिटी सर्विसेज से ही इम्प्रूव होती है और अगर बेटर और नए प्रोडक्ट्स अगर आप कस्टमर को प्रोवाइड करो तो, तो उसकी कुछ बात ही अलग रहती है ठीक है जैसे पेप्सी आप देख लीजिए तो पेप्सी के अंदर मेजोरिटी पार्ट पेप्सी कोको कोला कोई भी आप देख लीजिए उसमें मेजोरिटी शुगर आता है जिन लोगों के लिए शुगर होता है उन लोगों के लिए बहुत बड़ा इश्यू होता है तो इस सिचुएशन के अंदर इन कंपनीज ने डाइट पेप्सी डाइट कोक निकाली है ठीक है हावेवर इसके अंदर भी शुगर होता है बट लो होता है बट डायबिटिक पेशेंट के लिए ये रिस्क ही है नेक्स्ट पॉइंट इज रिमूव द इम परफेक्शन इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंक्लूडिंग ब्लैक मार्केटिंग प्रोफिटरिंग बाय मिडल और एनी एंटी सोशल एलिमेंट्स ये एक सिस्टम uh, का डेफिशिएंसी से कि सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे मिडल मैन से कुछ ऐसे लोग हैं जो जो फार्मर्स के पास से काफ़ी कम प्राइस में चीज़ें परचेस करते हैं और मार्केट के अंदर काफ़ी हाई प्राइस पे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स है ये लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमीशन इसके अंदर ऐड करते हैं आर्टिफिशियली ब्लैक क्रिएट करते हैं होल्डिंग होल्डिंग करते हैं सो अल्टीमेटली इट इज़ क्रिएटिंग इंक्रीज इन द प्राइस एक तरफ फार्मर को प्राइस प्राइज नहीं मिल रही है दूसरी तरफ मार्केट के अंदर बहुत ही हैवी प्राइस पे प्रोडक्ट्स की सेल्स हो रही है तो ये इम्परफेक्शन है कंपनी को ये इम्परफेक्शन दूर करने की कोशिश करनी चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइस इवन व्हेन देर इज सेलर्स मार्केट देखिए बायर्स का मार्केट होता है बायर्स का मार्केट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बार्गेनिंग पावर बायर्स का सबसे ज्यादा है आप किसी भी सिचुएशन में नहीं हो कि आप बायर के साथ मार्गेन कर सको लेकिन सेलर का मार्केट ऐसा होता है जहाँ पे सेलर किंग होता है यानी कि सेलर जब चाहे जैसी चाहे वैसे प्राइस परचेज उस प्राइस पे वो चीज़ उसको कस्टमर को बेच सकते हैं क्योंकि सेलर जानता है कि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और कस्टमर कुछ भी करके ये चीज़ परचेज करने ही वाला है इसलिए सेलर पाँच रुपये की प्राइस शायद पच्चीस रुपये में भी बेचेगा और ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस आपने अपने लाइफ में देखे होंगे मैंने भी देखे जैसे मुंबई में फ्लड आई थी उस उस केस के अंदर या फिर आप मनाली देख लीजिए शिमला मनाली उत्तराखंड में जो फ्लड आई थी उस केस के अंदर उस सिचुएशन के अंदर जो दस रुपये की बीस रुपये की पानी की बोतल थी वो दो सौ दो सौ रुपये में भी लोग बेच रहे थे क्योंकि उस टाइम पे लोगों को जरूरत थी पीने का पानी चाहिए था ऐसी सिचुएशन हो रही थी तो ये सेलर्स मार्केट है अगर सेलर्स का भी मार्केट है तो भी बिजनेस को रीजनेबल प्राइस पे गुड्स या सर्विसेज आपको कंज्यूमर को बेचनी चाहिए तभी एक सस्टेनेबल ब्रांड इमेज कस्टमर के दिमाग में रहती है नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड रिक्वायर्ड आफ्टर सेल्स सर्विस एक बार आपने गाड़ी बेच दी या प्रोडक्ट सेल्स कर दिया उसके बाद आप कस्टमर का कांटेक्ट पिकअप ही नहीं करते फोन पिकअप नहीं करते तो कस्टमर कभी भी हैप्पी नहीं होगा सो दैट विल क्रिएट अज इशू इन द ब्रांड इन द माइंड सेट ऑफ कस्टमर्स नेक्स्ट पॉइंट इज एंश्योर दैट द प्रोडक्ट सप्लाइड हैज नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंज्यूमर्स सो बिफोर डिलीवरिंग दैट प्रोडक्ट दैट इज क्यू सी क्वालिटी कंट्रोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पर्टिकुलरली कुछ प्रोडक्ट्स uh, uh, ऐसे होते हैं जो हेजार्डियस हो सकते हैं तो उसकी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है या फिर कम से कम हो जो भी स्टैंडर्ड्स है जैसे मोबाइल देख लीजिए तो मोबाइल में सार वैल्यू होती है एस तो ये वैल्यू उससे ऊपर का रेडिएशन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे लिए ये इशू हो सकता है तो उसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट में ही रहनी चाहिए ये बिजनेस को चेक कर लेना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग सफिशियंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग देयर एडवर्स इफेक्ट रिस्क एंड केयर टू बी टेकन वाइल यूजिंग द प्रोडक्ट्स नाउ वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल सपोज इफ यू बाई वन मोबाइल फोन फोन और एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम then you must see one leaflet or small pamphlet indicating the process and methodologies to use the product 
अगर आप टीवी परचेस करते हो तो उसका भी एक मैन्यूल आता है सो ईच एंड हाउ टू यूज द प्रोडक्ट एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हाट यू यू कैन डू सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इन्फॉर्मेशन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर देनी चाहिए कि उसको आप कैसे यूज करना है कैसे यूज नहीं करना नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड मिसलीडिंग कस्टमर्स बाय इम प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट्स एंड अदरवाइज सो एनी मीडिया और बाय एनी सोर्स इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड उसी मिस इन्फॉर्मेशन से कस्टमर मिसलीड होता है ठीक है तो ये कस्टमर के लिए भी बुरा हो सकता है जैसे आप देख लीजिए फेयरनेस क्रीम्स की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट होती है अब फेयरनेस जो क्रीम होती है वो टेम्पररी आपको शायद थोड़ा बहुत या प्लस माइनस आपकी स्किन टोन में कर सकती है बट ये जो है वो आपके जेनेटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है इससे फेयरनेस क्रीम से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला बट स्टिल ये एडवर्टाइजमेंट इतनी हद तक ये ये लोग लगा देते हैं और इसके अंदर इमोशंस भी एड कर देते हैं सो अल्टीमेटली इट विल इट इज मिसलीडिंग टू द कस्टमर्स और ऐसे भी डेली हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस बने हैं और कंपनी को पेनल्टी भी लगी है इसलिए अब कंपनीज बहुत ही सोच समझ के एडवर्टाइजमेंट मैंशन करती है नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बींग हर्ड एंड रिट्रेस जेन्यून ग्रेवियंसेस अगर कस्टमर्स ने कोई प्रोडक्ट आपके पास से परचेस किया है और उसके अंदर कुछ इश्यूज है और वो आपको कंप्लेन करता है कि ये प्रोडक्ट्स के अंदर ये प्रॉब्लम है आई वॉन्ट टू रिप्लेसमेंट वॉट एवर यू कैन से तो उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिसका बेस्ट एग्जांपल आप देख लीजिए फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन तीस तीस दिन तक ये प्रोडक्ट आपको यूज करने के लिए देती है सभी प्रोडक्ट्स में नहीं बट कुछ प्रोडक्ट्स उसके है उसके लिस्ट आप उसके वेबसाइट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो तीस दिन तक प्रोडक्ट आप यूज करते हो उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं है और उसकी कंडीशन अगर अच्छी है तो आप उसको रिटर्न या रिप्लेस भी कर सकते हैं सो दिस इज देन अपॉर्चुनिटी अगर प्रोडक्ट में कुछ इश्यू है तो आप डेफिनेटली कंपनी को कंपनी का ग्रेवियंस सेल होता है उसमें आप कंप्लेन कर सकते हो और आपके प्रॉब्लम्स को रिमूव रिजोल्व यहाँ पे कर सकते हो नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दी कम्युनिटी सो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड टू प्रिजर्व द इकोलॉजिकल बैलेंसेस नाउ सबसे बड़ा आज का जो बर्निंग क्वेश्चन है ये है कि कंपनी अपनी कम्युनिटीज के तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें काफी सारी कंपनी सक्सेसफुल नहीं है ठीक है और जो पोल्यूशन है एनवायरमेंट का इकोलॉजिकल बैलेंसेस है ये प्रॉपरली uh, मैनेज नहीं हो पा रहा है इसका बेस्ट एग्जांपल आप अभी देख सकते हैं कि देखिए अभी लॉकडाउन अब तो धीरे धीरे अनलॉक स्टार्ट हो चुका है बट लॉकडाउन के अंदर पिछले 60 डेज में ओनली एसेंशियल सर्विसेज ही चालू थी बाकी सब बंद था तो काफी सारी जगह पे 100 200 200 किलोमीटर की रेंज पे जो पांच दस किलोमीटर की रेंज में भी पहाड़ नहीं दिखते थे वो दो सौ दो सौ किलोमीटर तक भी ये उत्तराखंड के पहाड़ पंजाब से आप आराम से देख सकते हैं ऐसे गुजरात के अंदर भी बहुत सारे केसेस बने हैं सो नाउ इट शोज कि इतना सारा पोल्यूशन है पोल्यूशन की वजह से हम बहुत ही डेंजरस सिचुएशन फेस कर रहे हैं और पूरी कंट्री का इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ एमिशन ऑफ दिस काइंड ऑफ डिजास्टर्स गैसेस तो ये कंपनी को मैनेज करने की जरूरत है और ये कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के ऊपर सेकेंड पॉइंट इज रिहेबिलिटेशन ऑफ पॉपुलेशन डिस्प्लेस बाय द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस इफ एनी अगर कंपनी ने कोई भी ऐसा डिसीजन लिया है जिससे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ रहा है या किसी और जगह पे उनको रिलोकेट करना पड़ता है तो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपनी मस्ट फुलफिल इट कंपनी कैन नॉट डिलाई दैट क्लेम्स दो क्लेम्स नेक्स्ट पॉइंट इज असिस्ट इन ओवर डेवलपमेंट ऑफ द लोकलिटी टेक द बेस्ट एग्जाम्पल अतुल आप देख लीजिए तो यहाँ पे वलसाड से कुछ ही किलोमीटर दूर आपको अतुल कंपनी लाल भाई ग्रुप की मिल जाएगी एशिया में बहुत ही फेमस कंपनी है इनफैक्ट वर्ल्ड में बहुत फेमस कंपनी है पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स प्रोड्यूसिंग कंपनी है बहुत सारी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स में कंपनी अपना बिजनेस रन करिए तो ये कंपनी एक ओल्ड एज हाउस भी रन कर रही है काफी सारे स्कूल्स के अंदर डोनेशन भी प्रोवाइड करता है इनका खुद का एक स्कूल भी है और उसके सराउंडिंग में जितने भी फार्मर्स हैं जो पर्टिकुलरली मैंगो फार्मिंग करते हैं या वीट या राइस का प्रोडक्शन करते हैं पर मेजोरिटी राइस का प्रोडक्शन करते हैं तो इन सभी फार्मर्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट नई नई टेक्नोलॉजी प्लस उनके फार्म में अगर कुछ इश्यू है तो उसका रिजोल्यूशन भी करते हैं 
तो ये लोग एकेडमिक्स में भी मदद करते हैं बच्चों के लिए स्कूल भी प्रोवाइड करते हैं अतुल कंपनी इज आल्सो इनटू दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यू कैन से दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स टॉयलेट ब्लॉक्स फॉर दी लोकल कम्युनिटीज पंद्रह सौ से शायद ज्यादा अतुल कंपनी ने ये टॉयलेट ब्लॉक्स बना दिए हैं और सेवेंटी परसेंट अतुल कंपनी का प्रोबेबली इसके अंदर हिस्सा है थर्टी परसेंट गवर्नमेंट का सो दीज कंपनीज मस्ट हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कम्युनिटी नेक्स्ट पॉइंट इज टेकिंग स्टेप्स टू कंजर्व दिस केयर रिसोर्सेस एंड डेवलपिंग अल्टरनेटिव वेर एवर पॉसिबल टेक द बेस्ट एग्जाम्पल आज की सिचुएशन के अंदर देखिए तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बीच में बहुत ही डाउन चली गई थी नेगेटिव हो गई थी तो उस टाइम पे इवन क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट करना भी काफी हद तक डिफिकल्ट हो जाए हो, हो गया था तो आज उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन हमारे पास क्या है तो सोलर एनर्जी सबसे बेस्ट एनर्जी है और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है कंपनीज भी अब क्या कर रही है कि ऐसी अपने प्लांट्स के अंदर अपने फार्म्स के अंदर ये सभी चीजें अप्लाई करिए तो जितना हो सके उतना एनर्जी का जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको मैक्सिमम uh, यूज करिए और ये जो आर्टिफिशियल रिसोर्सेस है uh, उसका यूज मिनिमाइज करने की कोशिश करिए जिससे कंपनी एनवायरमेंट uh, को कम से कम डैमेज हो नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूविंग द एफिशियंसी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आप बिजनेस ऑपरेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज कर देंगे तो कस्टमर्स को प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलेगा वो भी रिड्यूस प्राइस पे या फिर रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा इन शॉर्ट इफ यू आर एबल टू मैनेज योर बिजनेस ऑपरेशन वेरी सक्सेसफुली इट विल नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द कंपनी इट बट फॉर द नेशन इट जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए आत्म भारत जो अभी ये अनलॉक वन अनलॉक वन में हम देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूटिंग टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट आज की सिचुएशन में आप देख लीजिए ये कोरोना वायरस का आउटब्रेक चल रहा है तो अराउंड ट्वेंटी से ट्वेंटी वन जितनी अलग अलग रिसर्च कंपनीज फार्मा कंपनीज इस पर्टिकुलर बीमारी के इलाज के लिए काम कर रही है उसमें से कुछ कंपनीज ऐसी है जो अपनी वैक्सीनेशन के अंदर एडवांस स्टेज में काम कर रही है और नॉर्मली वैक्सीन बना दें वक्त चार से छह साल का टाइम लगता है जो इनका टारगेट है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा छह महीने या फिर एक साल के अंदर इसको जितना हो सके उतना एडवांस एडवांस स्टेज पे लेके उसका आ, उसका सेलिंग स्टार्ट किया जाए लोगों को ये वैक्सीन प्रोवाइड की जाए तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कंट्रीब्यूशन इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया दिस इज ऑल्सो वन सिग्निफिकेंट एरिया वेयर कंपनी यूज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द दो बैकवर्ड एरिया कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पे लेबर्स एकदम डेंसिफाई सिचुएशन में रहते हैं तो उन बैकवर्ड एरिया को भी डेवलपमेंट करने का काम ये कंपनीज करती है और एंड नाउ दिस कंपनीज आर प्रोवाइडिंग वन कंसेप्ट दैट इज यू कैन से जैसे आप एल देख लीजिए तो एल की एक स्पेशल कॉलोनी है ओ देख लीजिए तो उनकी एक स्पेशल कॉलोनी है तो जितने भी एम्प्लॉयज रहते हैं वहां का ओवरऑल डेवलपमेंट कॉम्प्रीहेंसि डेवलपमेंट का काम ये कंपनीज यहाँ पे करती है ये कम्युनिटीज के लिए ये काम करती है नेक्स्ट पॉइंट इज मेकिंग पॉसिबल कंट्रीब्यूशन फॉर फॉर फर्दरिंग सोशल कॉजेज लाइक प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल डेट वी डिस्कस इन दी अर्ली ईयर पॉइंट जैसे अतुल अतुल कंपनी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जैसे रिलायंस कंपनी देख लीजिए उनके भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन चल रही है और आज की सिचुएशन में तो ऐसी हो रही है कि मल्टीनेशनल कंपनी सी एकेडमिक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज रन करी है ताकि उनको जिस हिसाब से कैंडिडेट्स चाहिए वही प्रैक्टिकल स्किल्स वो अडोप्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड आराम से कर पाए नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इफर्ट्स टू बिल्ड अप अ बेटर सोसाइटी सो ये सभी इफर्ट्स से अल्टीमेटली एक बेटर uh, नेशन आप प्रोवाइड कर पाएंगे सोसाइटी uh, बेटर हो पाएगी लोग ज्यादा बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कर पाएंगे उनका स्पेंडिंग पावर इंक्रीज होगा उनकी हेल्थ अच्छी होगी और अगर सब कुछ ये बेटर टर्म्स में जाएगा तो अल्टीमेटली एक नेशन भी एक आगे बेटर टर्म्स में जाएगा सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच